Bienvenue dans ce second module du MOOC. Je suis El Bashir Job du Center of Urban Systems à l'Université Mohamed VI Polytechnique. Mes travaux portent sur la mobilité, notamment sur la transformation digitale sur la mobilité urbaine en Afrique. Dans le module précédent, nous avons découvert les notions de données urbaines et données urbaines massives. Ces données, quand elles sont de bonne qualité, peuvent jouer un rôle important pour résoudre les nombreux défis auxquels l'Afrique fait face. Cependant, l'accès aux données de qualité pose toujours un défi majeur sur le continent. Ce problème d'accès se manifeste sous deux formes. D'une part, l'Afrique manque souvent les ressources nécessaires pour entreprendre les initiatives de collecte de données, ce qui se traduit par la rareté des données fiables et mises à jour. D'autre part, même quand ces données existent, elles sont souvent détenues par les autorités ou des entreprises privées, rendant leur accès difficile, voire impossible. Conscient de ces difficultés, nous introduisons dans ce module le crowdsourcing comme solution de collecte de données accessible pour des zones à ressources limitées telles que l'Afrique. Nous allons donc discuter des avantages du crowdsourcing en planification urbaine et de son potentiel dans le contexte africain. Nous allons aussi découvrir les méthodes de crowdsourcing et discuter les défis qui pourraient affecter son implémentation en Afrique. Nous allons enfin discuter un cas pratique pour lancer ses propres projets de crowdsourcing avec la plateforme Yishahidi. Donc, à la fin de ce module, vous devrez être en mesure d'identifier un problème en milieu urbain et de définir la méthode de crowdsourcing adéquate pour collecter les données nécessaires. Vous devriez aussi être en mesure de lancer vos propres projets de crowdsourcing. Donc, sans plus tarder, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo d'introduction au crowdsourcing. 